Come ricorderete, in Bangladesh il 24 aprile del 2013 crollava nell'area della sua capitale il Rana Plaza, un edificio commerciale di otto piani e mieteva mille vittime. Adesso è stato firmato un accordo voluto dall'ONU che coinvolge il governo del Bangladesh, i produttori, i rivenditori internazionali e le organizzazioni per i diritti dei lavoratori. Se ne vedono i risultati? Dunque l'obiettivo dell'accordo era quello di ispezionare eh, tutte le fabbriche che erano mm, più di 1500 e eh, ci sono riusciti e hanno trovato eh, circa 80.000 situazioni di rischio. A oggi più di 180 marchi internazionali eh, di, di, di produzione di capi d'abbigliamento eh, hanno sottoscritto l'accordo e eh, stanno eh, facendo tutto il lavoro di eh, risoluzione dei problemi che sono stati riscontrati nelle loro fabbriche, nelle fabbriche che producevano per loro e in più si è avviato anche un processo di indennizzo delle vittime del, del Rana Plaza nel, del 2013. Allora, nel 2013 eh, sono stati indennizzati circa il 40% eh, delle, delle persone che ne avevano diritto. Eh, adesso, in questo periodo del 2015, stanno pagando un altro 40% e eh, la UNI conta che entro il 2015 si riesca ad avere sia una, una piena contribuzione delle aziende alla, a questo fondo che serve per eh, indennizzare le vittime, eh, le famiglie delle vittime eh, che a allargare anche la platea delle aziende che mh, potranno contribuire. Una, mh, un esempio che faceva è la, la campagna mediatica che è stata promossa per costringere e convincere eh, la Benetton, che era uno dei marchi più famosi, a contribuire e ha eh, firmato l'accordo e sta contribuendo.